السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل روزے کے فائدے پارٹ ٹو پارٹ ون میں میں نے آپ کو بہت سی باتیں بتائی ان میں پہلی بات یہ تھی کہ انسان کے جسم کو توانا رکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان چیزوں کی مقدار کیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا کہ انسان جب پورا مہینہ روزہ رکھتا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے صبح فجر سے لے کر مغرب تک تو اس کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کا جسم خود کون سی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے جو جسم کو ضرورت ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں نے یہ بتایا کہ روزہ رکھنے سے کن کن بیماریوں کا علاج ہوتا ہے تو جنہوں نے ابھی تک پارٹ ون نہیں دیکھا وہ جا کر پارٹ ون دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو روزے کی وجہ سے انسانی جسم میں تیسری بڑی تبدیلی چربی کی صورت میں رونما ہوتی ہے جسم میں محفوظ چربی عموماً استعمال نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ انسان مطلوبہ توانائی اپنی غذا سے حاصل کر رہا ہوتا ہے روزے کی حالت میں بڑا فرق یہ واقع ہوتا ہے کہ چربی کا ذخیرہ توانائی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے چنانچہ جسم کے اندر چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کولیسٹرول کم ہونے لگتا ہے ہم جانتے ہیں کہ چربی انسانی جسم کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے چربی سے جسم میں کولیسٹرول بڑھتا ہے موٹاپا بڑھتا ہے خون کی نالیاں سکر جاتی ہیں یہ روزے کے اثرات ہی ہیں جن کی وجہ سے چربی پگھلتی ہے کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور زائد چربی کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات سے بھی بچا جا سکتا ہے سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے جسم میں زہریلے مادے ختم ہونے کا حل شروع ہو جاتا ہے جسم میں طرح طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جن میں بعض زہریلے بھی ہوتے ہیں روزے کے نتیجے میں جسم کا پورا میٹابولزم تبدیل ہو کر ایک مختلف شکل میں آ جاتا ہے اس سے جسم کو اپنے بہت سے زہریلے مادوں سے نجات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے اور یہ بڑی تبدیلی ہے جو انسان کو صحت مندی کی طرف لے جاتی ہے روزے سے جسمانی قوت و مدافعت بھی بڑھتی ہے روزہ رکھنے سے مدافعت کا نظام فعال ہو جاتا ہے اس فعالیت کے نتیجے میں جسم کے اندر مدافعتی نظام میں بہتری پیدا ہوتی ہے پھر خون میں ایسے مدافعتی خلیے پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتے ہیں بلکہ اگر جسم میں بیماریاں موجود بھی ہوں تو ان کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو اوقات مقرر کیے ہیں وہ بھی سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم کو تندرست رکھنے والے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بھوکھا رہنے کا عمل چوبیس چھتیس یا اڑتالیس گھنٹے نہیں ہونا چاہیے بلکہ پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے ہونا چاہیے روزہ اسی مقررہ وقت کے اندر ہوتا ہے بھوکھا رہنے کا عمل اس سے طویل ہو تو اس کے نتیجے میں پٹے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم کے اندر نقصان دہ سرگرمیوں شروع ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کرتے ہوئے روزے کے جو اوقات مقرر کیے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں مسلم ملکوں میں اور یورپ اور امریکہ میں بھی روزے پر بڑے پیمانے پر تحقیق ہو رہی ہے روزے کے جسمانی فوائد میڈیکل سائنس نے پچھلے بیس پچیس سال میں انسانی جسم پر روزے کے اثرات اور اس کے فوائد و ثمرات پر خاصی تحقیق کی ہے اس تحقیق سے روزے کے جو ثمرات ثابت ہوئے ہیں ان میں پندرہ چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آئی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ زہر کو بے اثر بنانے کا عمل کرتا ہے میٹابولزم کے نتیجے میں انسانی جسم میں جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں روزہ ان کو بے اثر بنا دیتا ہے اور خارج کرتا ہے روزہ رکھنے کا یہ ایک بڑا طبی فائدہ ہے روزے کا دوسرا طبی فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں قوت مدافعت بہتر ہو جاتی ہے ہمارا جسم ایک مدافعتی نظام کے تحت چل رہا ہے جسم کی قوت مدافعت بیماریوں سے بچا کر اسے صحت مند رکھتی ہے اس قوت مدافعت کو بہتر کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے انسان صبح سے شام تک بھوکھا پیاسا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اندر دو خلیے متحرک ہو جاتے ہیں جو اس کے مدافعتی نظام کو بہتر بنا کر اس کو طرح طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اگر بیماری جسم میں پہلے سے موجود ہو تو روزہ اس کے صحت یاب ہونے کے عمل کو اضافہ کر دیتا ہے روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ اینٹی الرجی عمل کو فعال کرتا ہے جسم میں اس چیز کی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں الرجی کے اثرات ہوں چاہے وہ غذا کی الرجی ہو ہوا کی ہو یا مختلف الرجی پیدا کرنے والی بیماریاں ہو روزے سے جسم کے اندر ایسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو الرجی کے عمل کو کنٹرول کر لیتے ہیں چنانچہ الرجی کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں روزے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے یعنی معمول پر لاتا ہے انسانی جسم میں شوگر کی ریگولیشن بہت اہم چیز ہے کیونکہ دماغ کے تمام افعال کا تعلق شوگر کی سطح سے ہوتا ہے جسم کے اندر شوگر کی سطح بڑھ جائے تو انسان کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے اگر شوگر کم ہو جائے تو ہائپو گلیسیمیا ہو جاتا ہے جس سے کمزوری ہو جاتی ہے اور فرد بے ہوش ہو بھی سکتا ہے اور یہ اس کی صحت اور حیات کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے روزہ شوگر کو کم ہونے دیتا ہے نہ بلند اس لیے دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جن مریضوں کو شوگر کنٹرول نہیں ہو
के रोजे से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है ब्लड प्रेशर दुनिया में बहुत आम बीमारी है खुद पाकिस्तान में चौवन साल से ज्यादा उम्र के एक तहाई अफराद को ब्लड प्रेशर की बीमारी है रोजा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मुफीद और मावन साबित होता है जब इंसान जिसम में पानी की मकदार कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है फिर ऐसे हारमोन जिसम के अंदर खारिज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मावन होते हैं और इसको काबू में रखते हैं शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल और जिसम के अंदर पानी की मकदार के कंट्रोल के नतीजे में दिल की बीमारियां कम हो जाती हैं रोज़ा रखने वालों को दिल के दौरे का इम्कान कम हो जाता है उनका हार्ट फेल कम होता है अगर उनको इसका ख़तरा हो तो उनकी तबीयत रोज़ा रखने से बेहतर हो जाती है यही वजह है कि दिल के मरीजों को आम तौर पर भी थोड़ा बहुत फाका करवाया जाता है रोज़ा रखवाया जाता है मगरबी ममालिक बिलखसूस अमरीका और यूरोप में अब यह एक तरीका इलाज बन चुका है जिन मरीजों के हार्ट फेल होने का खदशा हो उनको जबरन फाका करवाया जाता है और 28 से उनतीस घंटे भूखा प्यासा रखा जाता है इसके नतीजे में उनकी सेहत भी बेहतर हो जाती है रोजे से जिसम को एक और फायदा यह होता है कि उससे हाजमे के निज़ाम को आराम मिलता है और हाजमा दुरुस्त करने में बहुत मदद मिलती है लोगों में मैदे और आंतों की बीमारियाँ बहुत आम हैं उनमें से ज़्यादातर बीमारियों का सबब गजा का ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार इस्तेमाल है या ऐसी गजाओं का इस्तेमाल है जो सेहत के लिए मुफीद नहीं रोज़ा आंतों और मैदे को 12 से 13 घंटे आराम देता है इस आराम के नतीजे में आंतों को ये मौका मिलता है कि अपने निज़ाम को दुरुस्त कर सकें रोज़े का एक और तबी फ़ायदा सोजन को कम करने के असरा हैं रोज़े के नतीजे में जो हारमोन जिसम के खारिज होते हैं उनमें बिलखसूस क्वालिटी सोल हारमोन है जिनसे जिसम में दर्द कम हो जाता है जोड़ों के दर्द के मरीजों की तकलीफ रोज़ा रखने से बेहतर हो जाती है जिन लोगों के पैरों पर या जिसम में किसी और जगह वर्म होता है या फ्लोइड जमा हो जाता है उन्हें रोज़े के नतीजे में फाका हो जाता है तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने रोज़े के साइंसी फ़ायदे बताए जो जो मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है रोज़े के बहुत सारे फ़ायदे सामने आ रहे हैं मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताली हमें सही मानों में रोज़े रखने की तोफ़ी अता करे वीडियो अच्छी लगने की सूरत में लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है थैंक्स फॉर वाचिंग